Pero ¿cómo tú te compraste al dueño? ¿Y qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? Ok, so, estamos listos a continuar, tal vez. ¿Dónde es mi cara? Me perdí mi cara. Oh, él debe ir abajo también. Ok. Entonces, otra vez. Estamos listos a continuar con nuestra... Estudio de programación en Bash. Entonces vamos al wiki de Linux Cabal. Y en el wiki vamos en cursos. Y en cursos, curso de programación en Bash. Y ahora vamos a iniciar con ejercicio... Yo no sé. 19, pienso. Vimos 18 la vez pasada, ¿verdad? No sé. Que lo vi él. Ah, ok. En este ejercicio vamos a ver que en Bash, como otros lenguajes, podemos escribir funciones. Entonces, vamos a ampliar el tamaño un poco para la gente aquí a ver. Okay. Buen tamaño, podemos verla. Está bueno. Entonces, en este ejercicio, en línea 1, como normal, vamos a declarar el nombre del de interpretador que vamos a usar para uh, las líneas que siguen, para interpretarle, ejecutarle. Y después, vamos a escribir una función. El proceso de escribir una función no va, va a ejecutar absolutamente nada. Solamente vamos a escribir una función que tiene un nombre que tal vez vamos a usar más tarde. O tal vez no. Pero eh, la función no tiene resultados antes de llamarle. Él está solamente en, pot en uh, eh, potencial. So, tenemos una función que se llama agrega usuario. Y mira cómo se escribe. Uh, el nombre de la función y abro y cierra de los paréntesis y no ponemos adentro de los paréntesis parámetros como otros lenguajes solamente el nombre de la función nada más y la función su definición está adentro de Java como línea 3 hasta línea 9, todo en el mitad es la definición de la llave, de la función. Entonces, cuando llamamos a la función, él va a ejecutar todas las líneas adentro. La primera línea adentro de la función, si vamos a usarle, va a, a, a asignar a una variable usuario el valor dólar a y el uh, variable pwd todo en mayúsculas va a asignarse uh, con el valor de dólar b y el valor de hecos todo en mayúsculas va a asignarse por el valor de dólar c entonces tenemos en algún lugar variables A, B y C y vamos a usarle para dar valores a usuario PWD como password y hecos. Después vamos a escribir a la pantalla agregando el usuario y vamos a referenciar el valor de dólar usuario. Línea nueva, porque echo todo el tiempo va a escribirse con línea nueva si no tenemos en menos n. Después, echo, 
user add menos he menos se hecos dollar usuario. Well, si, si queremos nosotros actualmente agregar un usuario al sistema, el comando user add va a agregar un usuario. Y si usamos un parámetro menos c, él nos da la habilidad a definir qué vamos a poner en el campo ecos. ¿Recuerdas en el ejercicio de la semana pasada cuando estuvimos buscando al nombre del usuario o tal vez su teléfono o cualquier en campo número 5 este campo en el archivo de passwords es el campo que se llama ECOS donde podemos poner información eh, aquí con menos C podemos poner la información en el campo de ECOS cuando cre creamos el usuario y creamos el registro del usuario en Etsy Password y después el nombre del usuario que vamos a agregar o su login dólar usuario después vamos a escribir password usuario y password bueno, en actualidad no es la manera de agregar una contraseña a un usuario usamos solamente us password usuario y después él nos, uh, él nos pregunta por la contraseña dos veces. Pero aquí, en este ejercicio, no queremos actualmente agregar usuarios por real. Entonces, vamos a decirte cuál es la contraseña. <coughs> echo y echo, recuerdas que cuando usamos echo sin parámetros, él va a poner solamente una línea nueva. Entonces, echo, echo va a poner dos líneas nuevas. Entonces, si usamos el, la función agrega usuario, es que va a ser, si la usamos. Solamente porque él está aquí, no dice que vamos a usarle. Es opcional, pero es disponible. Después, en la parte afuera no tenemos más funciones, entonces es el script propio donde vamos a ejecutar esto, por cierto. Y él dice, while read abc. Entonces, ¿recuerdas que read puede leer uno o más cosas de standard in y asignarle a uno o más variables? Well, aquí vamos a leer the standard in y parece que tres cosas y vamos a asignarle a A, B y C. Vamos a referenciarle por el IFS natural que es en espacio. Pero no tenemos instrucciones al usuario nada. Entonces, ¿de dónde va a venir el ingreso? Well, el ingreso no va a venir a esto while de standard in. Porque mira a la fin del while donde tenemos el done. Vamos a obtener, vamos a redireccionar aquí con el uh, símbolo de redirección. Vamos a obtener ingreso de dólar 1. Entonces parece que vamos a usar este script con el nombre de un archivo y los contenidos del archivo va a enviarse a el while una línea a la vez y parece que cada una de las líneas en el archivo tiene tres campos que vamos a asignar a variables a y b y c parece y cada vez, por cada línea, vamos a hacer un do, agrega usuario. Y cuando invocamos una función en bash, no usamos paréntesis, no enviamos a, uh, uh, ¿cómo se llaman? A uh, parámetros. Solamente vamos a invocar y 
él tiene acceso a los variables de el padre porque no existe actualmente hijos y padres en este tipo de cosas como otros lenguajes entonces no tenemos variables locales y globales y cualquier todos los variables en todo el script son disponibles a cualquier entonces tenemos un archivo Vamos a ya y vamos a bash clase. Y en bash clase tenemos un archivo que no tenemos un archivo. Tuvimos. ¿Dónde se fue? Ah, tenemos. Tenemos un archivo que se llama Nuevos Usuarios. Entonces vamos a usar este archivo y vamos a ver sus contenidos. Nuevos Usuarios. Y puede ver en Nuevos Usuarios que tenemos uno, dos, tres líneas y cada línea tiene un parámetro, dos parámetros y aquí podemos ver que la función de comillas dobles, ¿recuerdas en el pasado decimos que no tiene mucha función? O en la actualidad tiene función comillas dobles para grupear, para adjuntar campos que naturalmente deben ser campos separados pero si los ponemos como aquí adentro de comillas dobles o simples va a un, adjuntarle como solo un campo entonces sin comillas dobles con el IFS normal de Bash tenemos en esta línea 1, 2, 3, 4, 5 campos pero cuando usamos comillas dobles y simples, tenemos uno, dos y tres campos, nada más. Y la diferencia de comillas dobles y comillas simples es que adentro de comillas dobles, si tenemos variables, ellos van a referenciarse por su valor, pero en comillas simples no va a escribirle literalmente la manera que se escribe con signo de peso y todo y es el valor el uso de comillas en bash para juntar cosas entonces parece que tenemos aquí tres líneas de tres parámetro, parámetros y cada uno de los tres Uh, parámetros el tercero de cada uno es el adjunto de que es, está normalmente tres para, parámetros pero adentro de comillas dobles solo un parámetro con tres palabras vamos a ver entonces para invocarle vamos a poner dash s s algo 19 SH y con el archivo nuevos usuarios y podemos ver la función recuerdas va a escribir en su primer la primera cosa la función va a agregar va a asignar a a usuario b a password pwd y c a hecos después va a escribir agregamos el usuario dólar usuario entonces vamos a ver que dólar a que fue aquí que se leí que se leyó del archivo de la primera línea y después la segunda después de la tercera el primer parámetro de cada uno entonces mira Héctor, Héctor Roberto y Ronaldo y después B se asignó a PWD cada línea so, uh, parece que oh disculpa so, entonces va a agregar user add a uh, el GECOS que es Héctor García Martínez un campo solo y 
Héctor, el nombre del usuario. Y aquí, password Héctor va a ser Héctor Paz. Entonces, vemos la asignación de A a usuario, B a password, C a Héctor. Después, agregando el usuario, y vamos a dereferenciar usuario. So, agregando al usuario, y aquí le referenciamos el usuario. Aquí, uh, en la siguiente línea, user add menos g menos c hecos y usuario. Entonces, vemos aquí el hecos, que es la combinación de normalmente tres campos, pero porque estuvieron adentro de comillas, solo un campo, y otra vez usuario. Y después, password, dólar usuario. Y puede ver adentro de comillas, él está de referenciando en eco adentro de comillas, él está de referenciando los variables, porque estamos usando comillas dobles. Entonces, aquí otra vez usuario y finalmente PWD. So, usuario Renaldo Paz, Ron Paz, Roberto Rob Paz, Hector, Hector Paz. Y cada vez eco, eco, dos líneas, eco, eco, dos líneas, eco, eco, dos líneas. Entonces, tenemos aquí múltiples conceptos. Tenemos el concepto de una función. Sabemos que no tenemos variables locales y globales en Bash. Son todo global. Porque podemos ver aquí que en otros lenguajes debe ser local. Entonces no debe servir en otros lenguajes. Pero porque son globales, él sirve la asignación. So, tenemos muchas diferentes cosas. Y a ver cómo podemos usar comillas para grupear cosas, para adjuntar cosas. So, preguntas. Sí, quitimos, quitimos. El guión bajo. O oh, no, es solamente parte del nombre de la función, sí. Podemos poner lechuga, cualquier. El guión bajo solamente en carácter es legal. Tiene el nombre de una variable, es legal. Los uh, caracteres legal de funciones, de nombres de funciones. Pienso que no puede iniciarse con un número. Pienso que es necesario iniciarle con una letra. Pero puede iniciarle con un guión bajo. El guión bajo es, es, es uh, puede, puede experimentar y como dice todo el tiempo, pregunta a Bash. Puede experimentar, pero el guión bajo no es, es nada especial. Solamente en carácter, como otro. ¿Otras preguntas? Ok. Entonces podemos ir a ver. Número 20. En número 20, oh, vamos a jugar en 20. Vamos a jugar en 20. Okay. So, tenemos otra vez en 20, después de declarar nuestro interpretador bin sh, que es en liga de bin bash, para mantener compatibilidad con cosas viejitos. Tenemos otra función, una función que se llama factorial. Y la función inicia, se inicia aquí, se termina aquí, todo adentro es la función. La función, si sí, vamos a usarla, si sí, vamos a invocarla, tiene un if y él va a ver si dólar 1 es más que o igual, más que 1. Entonces, dólar 1 sabemos 
es el uh, primer argumento de en la línea de comando y vamos a evaluarle por valor más que o uno si él es más que uno vamos a asignar XPR que es una manera de hacer matemática o aritmética de enteros usando un programa externo vamos a ver más tarde maneras de hacerle con bash 3 con uh, comandos internos a bash pero ahora usamos xpr adentro de backticks entonces vamos a ejecutar todo que es adentro de los backticks aquí aquí entonces vamos a ejecutar todo esta y vamos a asignar el resultado porque es backtick a y entonces, XPR dólar 1 menos 1. Entonces, vamos a decrementar el ingreso del usuario. Después, a J, vamos a asignar, y otra vez, backtick. Backtick, todo que está dentro de los backtick. Entonces, factorial dólar I. Pero factorial es la función donde estamos. Pero adentro de la función donde estamos, vamos a llamar la función. Es recursivo. Entonces, él va a quitarse a este momento y él va a invocar factorial y su primer argumento va a ser el dólar i que fue el argumento anterior decre decrementado por uno y él va a evaluarle a ver si él es más que o igual a uno y en su espacio de memoria porque él va a invocar otro espacio de memoria él no va a matar el dólar i de factorial anterior él va a agregar un nuevo dólar i en esta factorial ocasión 2 y él va si él es más que 1 asignar xpr dólar 1 menos 1 él va a decrementarle y va a asignarle a i y después a j él va a asignar el resultado de otra vez factorial entonces él va a continuar esta hasta el punto que el número que nos envió el usuario no es más que uno y después él va a asignar a él Yo no sé qué, qué va a asignar a él, dólar y factorial, dólar y. Él va a continuar y él va a quitarse cada ocasión. Y al fin de cuenta, él va a escribir. Uh, cada vez, él va a asignar XPR, dólar 1, que va a ser que obtuve anteriormente, 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 cada vez va a asignar el multiplico por dólar J a K y al fin de cuentas va a decirnos cuál es K. Pero si el usuario envía uno, él va a decir solamente uno porque no tiene factorial 1 so, es solamente para jugar y a también mostrar que tiene potencial puede escribir tal vez un sort o cualquier en bash él usa uh, el recursión sin problema y aquí tenemos actualmente el programa 
Esto fue solamente una función. El programa está aquí. Tal vez va a usar la función. Tal vez no. Yo no sé. Vamos a ver. While dos puntos. Y mencionamos anteriormente que dos puntos es la manera políticamente correcto ahora a decir hasta el punto que el sol se tomba del cielo del cielo de cualquier infinito no no debemos poner while uno más yo no sé por qué a mí me gustó me gusta while uno mucho pero no ahora es while dos puntos while dos puntos do ¿Recuerdas que tenemos el punto coma aquí porque el do es en la misma línea? Normalmente es en línea nueva, pero el punto coma dice fin de línea, línea nueva, donde tenemos en do. Echo. Menos n. Entonces vamos a platicar con el usuario y vamos a esperar a la fin que vamos a escribir, que es, ¿quieres el factorio para qué espacio esperamos? Sin ir a línea nueva, porque tenemos menos n. Oh, y vamos a continuar. Echo menos n, número en el rango 1 a 20, espacio. Entonces él va a concatenar esta línea con esta línea, porque tiene menos n aquí. Y, oh mira, otra menos n. Entonces él va a concatenar esta línea con esta línea que está concatenado con esta línea. Cero para salir. Dos puntos. Espacio. Y finalmente él va a esperar por el usuario a ingresar algo que él va a asignar a X. Con read X. Después, con internary, él va a evaluar dólar X a ver si él es más que 20. Porque las instrucciones dice un número en el rango 1 a 20. Entonces, él quiere ver si enviamos un número más grande que solicitamos. Si es verdad... Aquí, si es verdad que es más que 20, es porque tenemos un pendejo que no puede leer. Y él va a decir al pendejo con caracteres especiales, ingreso, in, ingreso inválido y diagonal A, que en teoría va a jalar el uh, timbre. No sirve, pero en teoría. Yo no sé por qué no sirve. ¿Qué diagonal B? Diagonal A es para jalar el timbre, pero no sirve. No sé por qué no. Es el carácter ASCII por timbre, pero ahora no. ¿Y ASCII muere? Muere. Oh, <ríe> yo no pienso que ASCII muere. <ríe> sí, vamos a usar Epsidic. No, Epsidic murió. Ok. Y después va a escribir dólar X, que fue el ingreso del usuario, que va a referenciarse porque es adentro de comillas dobles, donde puede referenciar variables. So, el ingreso del usuario está fuera del rango 1-20. Continue. Continue como otros lenguajes es una manera a quitar el uh, como iteración de este while, pero no a quitar el while, solamente esta iteración del while y a decir, ok, vamos a quitarle, no vamos a continuar y vamos a regresar y vamos a reintentar. Porque el continue no va a quitar el while. El break va a, continue, uh, va a quitar el while. Pero no en continue. Continue solamente va a decir no más de este while o este loop. Podemos usar en continue con for también. También. 
Él dice, no más de esto, while, regresamos aquí, while, <ríe> el fin del mundo. ¿Quieres el factorio para que número en el rango 1 a 20, 0 para salir, espera, el usuario va a ingresar algo, esperamos, otra vez, tal vez vamos a esperar al fin del mundo, yo no sé. Otra vez vamos a evaluarle con test, recuerdas, es comando test, a ver si dólar $x es más que 20. Y otra vez, si es verdad, vamos a gritar al usuario, y otra vez vamos a regresar a obtener <risa> ingreso. Eventualmente esperamos que no va a ser más que, entonces va a ser falso. Tenemos nada por falso en esta evaluación. Entonces va a continuar con el programa. Aquí vamos a otra vez evaluar dólar X a ver si él es menos EQ igual a cero. Porque le, dijo al usuario, le dije al usuario cero para quitar. Entonces aquí vamos a ver si él está cero. Si él está cero, vamos a break. Break va a terminar completamente en loop, como en while o en for. Completamente. Y ir al fin. Y al fin de este while, que se inicia aquí, que se termina aquí, es nada. Entonces va a terminar el programa. Sin decir hasta luego, nada. Solamente va a terminar. Si no es igual a cero, si es menor que o igual a 20, él va a invocar factorial con el argumento del usuario. Y aquí vamos a jugar y a calcular el factorial. Toro en dash. Toro porque son enteros con aritmética de bash porque... XPR no tiene problemas con enteros. Tiene problemas con dobles. No puede usarle, pero enteros no problemas. Entonces, vamos a ver. Bueno, parece que la seguridad decidió a terminar mi sesión de Bash. Entonces, vamos a abrir una sesión nueva. Vamos a enviarle abajo. Vamos abajo y vamos a cambiarnos a Bash Class y finalmente Bash S20. So, ¿quieres el factorial para qué número en el rango 1 a 20? 0 para salir. Entonces, este fue tres comandos, tres ecos, ¿recuerdas? En el script, pero do, eh, y todos los tres sin línea nueva, menos n. Entonces, es porque se concato, se concato no. <risa> y él va a esperar por el número. So, a Jacobo quiere cinco. Vamos a poner cinco. ¿No queremos ver errores? Yo quiero ver errores. Me voy a poner 25, Jacobo. Y él va a evaluarle, va a decir, ah, ah, ingreso inválido, 25 está fuera del rango, y va a regresar con continue, no quitó, con qu continue va a continuar el loop, solamente no va a terminar la iteración, va a reintentar de nuevo. Entonces, otra vez, quieres el factorial para qué número en el rango 1 a 20, 0 para salir y Jacobo dice 5. Y él dice que el factorial de 5 es 120. ¿Es correcto? Ah, oh, qué bueno. Entonces, y él va a preguntarte otra vez. ¿Una letra? A. A es ASCII grande. Ups. ¿Recuerdas que XPR no le gusta? Entonces él grita. Y... Entonces, 
entonces y dos que es el factorial dos dos no a, a factorial tres pienso ¿no? ¿quién es ocho? No, no tenemos un ocho en factorial ok y para quitar cero y ya entonces en este ejercicio otra vez tenemos funciones otra vez tenemos o esta vez tenemos la expresión con el if test porque no lo usa solamente con uh, con uh, ternary no sé y tenemos si no es verdad, si es verdad. Tenemos un while infinito, dos puntos, es la, man la manera políticamente correcta ahora a escribir un while que no se terminó naturalmente. Entonces debemos nosotros terminarle adentro del while. Otra vez va a continuar hasta el fin del mundo. Entonces usamos el break para terminarle completamente. Y continúo solamente para terminar esta iteración y intentar de nuevo. Entonces tenemos break, continue, tenemos recursión. Preguntas. Primero pusiste la función antes del igual. Sí. ¿Te cambias el orden funciona? No sirve. No, no sirve. Podemos ver. So. S20. Sí, buena pregunta. So, la función. So, vamos a. No más, función. Y vamos a ponerle allá. ¿Ok? Y vamos a bash S20. So. Número 5. Él dice factorial comando no encontrado. Línea 15. Sí, debe todo el tiempo antes de usarle declarar tus funciones y en bash. Otra vez, él dice, ¿qué es esto? Tengo no idea. Ayúdeme. Y errores, grita. Muy sucio. Tiene, tiene bits, está todo el muro. No. <risa> Otra pregunta. También en la misma, cuando haces la función y mandas el x, el xpr para que multiplique, lo llamas con un signo de multiplicación con un tal. Sí, lo, lo escapamos. El... Así. No, no podemos quitar, ¿eh? tiene nada. Ok. Ok, bueno, control. Ok. Entonces so vamos a DG y vamos a P, que bueno. Y aquí nos pregunta a Jacobo. Ah, oh, aquí. Nos preguntó a Jacobo por qué estamos aquí escapando el asterisco. ¿Por qué asterisco sin escaparle? <ríe> todos los archivos en, el, en la lista de todos los archivos en la carpeta actual. Queremos enviar literalmente el carácter asterisco a el comando xpr entonces para enviarle literalmente y no para de referenciarse por su significado especial que es la lista de todos los archivos que existe si 
si quitamos, oh, va a ser muy feo. Va a ser muy feo. Vamos a quitarle. Oh, esto va a ser feo. So, cinco. Uh. Él dice, ah. Oh. Porque él no sabe cuál es esta basura que nos enviamos. So, debe, in, debe, si vas a enviar cosas a XPR en Bash, y si estás usando un carácter especial como asterisco, debe escapar. Otra vez, piensa todo el muro, va a ser necesario lavar tus muros. Si le pones entre comillas lo que le vas a mandar a Expert eh, y no escapas el perisco, depende del tipo de comillas. Sí. Si lo ponemos adentro de comillas simples, tal vez. Vamos a ver. ¿Con esta? Pero ahí no va a referenciar. En comillas simples no debe de referenciar uno. Ah, pero no va a referenciar uno. Pero, Exactamente. Pero, pero en dobles, ¿tú crees que funcione? No, en dobles él va de referenciar. ¿Tú piensas? Oh, por cierto. R doble. ¿Y esta? No. Oh, quitamos el simple, ¿verdad? Sí. ¿Con esta? Uh, Sin pero escapar. Falta, pero te falta ah, cerrar no, el backtick. Back oh. Sí, así, así es como decía yo. Ok. ¿Tú piensas que así funcione? No, pienso que esto va a referenciarse por todos los archivos lo mismo que anteriormente. Sí. Yo pienso. Sí. Sí. Va a referenciarse. En comillas, control C. En comillas simples, no va a referenciarse, pero no va a referenciar dólar uno tampoco. Sí. Y si pusieras en comillas simples solamente el asterisco, ¿funcionaría o no funcionaría? El asterisco va a ser literalmente el carácter y el error. El error va a ser ¿cuál es dólar uno? El va a ser uh, el carácter legal. Y cinco. Oh. Ok. Se de referencia. No, el otra vez. Are you clear? No, control C. Es difícil de... Clear R. Sí, vete. Ok, otra vez. Y cinco. So, él de referenció en comillas simples también el comillas. No hay más que Pero, escaparle. Sí, es necesario escaparle. Pero el dólar J aquí no sabe qué hacer con él. Pero todo el tiempo pregunta a Bash. Él va a decirte, por cierto, y a veces va a darte sorpresas. sorpresas. Entonces... Y este es cierto. Otra pregunta. Ok. Y pienso que tal vez... ¿Tiene el break? ¿Se usa igual en el pod? Tiene la misma... En cualquier loop. El for, el do while, el while. Cualquier loop. Cualquier estructura que va a continuar. Hasta algo. El, el, el break y el continue funciona. No funciona continue y break por if o por test o por case. Solamente algo que se repite. Se repito. Se repita. Solamente. Ok. Vamos a ver 21. Aquí, ahora que sabemos cómo escribir funciones, 
Vamos a ver cómo escribir bibliotecas que podemos guardar nuestras funciones favoritos que sirven bien y reusarle en muchos diferentes programas sin reescribirle. Sí. Entonces, vamos a escribir una biblioteca que se llama libcomun y en libcomun aquí podemos ver los contenidos de libcomun en una biblioteca que vamos a incluir en un script de bash, no pongamos el bang, el, el pound bang, el gato bang. No lo ponemos. Es ilegal. Esta no. Por cierto. ¿Por qué el otro? Porque debe ser en el padre que va incluirle porque si es en biblioteca vamos a incluirle y no queremos dos veces porque el padre debe hacerle el programa que va a incluir esta script pero otra vez se escribe con cualquier otro script entonces mira en este lib común que vamos a usar tenemos una asignación a una variable que se llama std-msg Standard message. Y vamos a asignar a él listo a cambiar los nombres de algunos archivos. Esto va a ser el contenido de standard message. Y tenemos una función que se llama rename. Renombre. Y adentro de esta función que se inicia aquí, se termina aquí, tenemos un comentario que dice uso de función rename uh, punto text punto back so, nos da en sintaxis pero no va a escribirle a la pantalla solamente para el usuario uh, si tiene acceso a leerle a ver qué pasa tenemos una variable en esta función que se llama from que es igual a dólar uno entonces el primer parámetro y tenemos una, una, una variable que se llama tú, que es igual al segundo parámetro. Y tenemos un for y en asterisco dólar from. Tú. Asterisco dólar from do ¿qué vas a hacer esta? Bueno, él va parece cancatonar no, disculpa él va a referenciar esta asterisco es todos los archivos y dólar from Sabemos va probablemente ser un archivo que se llama algo.txt. Entonces el from va a ser txt, probablemente, punto txt. Entonces, for i in asterisco punto txt. Do. J igual y tenemos nuestra backtick aquí y se termina aquí entonces todo en el mitad esta es el comando que vamos a ejecutar y enviar los resultados a el variable la variable j base name base name es muy bueno base, base name es un comando que puede obtener una dirección de un archivo y él puede separar su carpeta 
de el nombre del archivo o si enviamos un parámetro parámetro como está parámetro él puede separar solamente el nombre sin el para sin la extensión y sin su dirección base name es muy buen comando entonces aquí él va a obtener solamente el nombre sin una extensión de la premiere que descubrimos aquí archivo y él va aquí mover dólar i que es todo el nombre del archivo con la extensión y todo a dólar y aquí porque vamos a concatenar vamos a poner el variable adentro de corchet a uh, llaves dólar tú que va a ser punto back entonces él va a renombrar todos los archivos de la carpeta de parámetro 1 a parámetro 2 hasta el fin y después va a regresar entonces aquí en el programa tenemos punto punto diagonal live común punto es un comando interno de bash que se llama source s-o-u-r-c-e source que dice actualmente ejecuta esta y obtiene los resultados de él y póngale aquí disponible a este script source y el comando punto solo es un comando que dice todo esto entonces después de source y punto diagonal dice en esta carpeta lib común él va a ejecutar todo lo que vimos y va a proveerle a esta script entonces vamos a hacer dos cosas vamos a hacer una asignación de una variable y una función que son disponibles hasta después de source aquí son disponibles a este programa después en el programa propio vamos a for i en y recuerdas que es una manera de escribir un rango 1 hasta 6 inclusivo do touch touch es un comando de de GNU que puede crear un archivo si no existe con el nombre de su parámetro o si él existe el nombre del parámetro va a cambiar en dash 3 su fecha de fecha y tiempo de última modificación en dash 2 de creación entonces aquí vamos a crear parece seis archivos que se llaman 1.ztv 2.ztv 3.ztv hasta 6.ztv seis archivos vacíos y después vamos a decir al usuario mira la lista de archivos que inician con números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Línea nueva Porque no tenemos menos N Echo Que se creó con nuestro for Y LS menos AL Hablamos anteriormente De los Comodines de Bash No recuerdo Ok, Bash tiene tres comodines. 
tiene como din que es un signo de pregunta que cuando se usa por parte del nombre de un archivo es para decir cualquier carácter en esta posición entonces es por un carácter y manda que existe este carácter y puede ser cualquier carácter si es un signo de pregunta es uno de los comodines de Bash el otro comodín de Bash es el asterisco el asterisco dice cero o más caracteres cero o más entonces no manda que existe un carácter por este comodín o puede ser 20 caracteres cero o más y el otro comodín que es muy buena es el comodín de corcheta comodín de corcheta dice por un carácter y puede poner una lista de los caracteres A mayúscula B 3, 4 y va a referenciarle por cada uno de las posibilidades que listamos sin comas, sin espacios o podemos poner rangos como aquí, 1 hasta 6. Y él va a referenciarse por solo un carácter. Entonces él dice aquí, ls menos al. Y este comodín se de referencia por cualquier archivo que inicia con el número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 y asterisco y cualquier más o nada más entonces si tenemos un archivo que se llama 1 sirve por eso porque asterisco es cero o más caracteres entonces vamos a ver todos los archivos que tiene por su primer carácter el nombre 1, 2, 3, 4, 5 o 6 y cualquier más o nada más y aquí vamos a esperar por el usuario a ingresar algo y un carito que vamos a asignar a mayúscula y que no vamos a usar entonces para mostrar que tenemos archivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 punto ztv con mayúscula z Después, vamos a decir al usuario el standard message declarado en libcomun es, entonces, no menos n, entonces, línea nueva, echo, y va a referenciarse. ¿Y qué fue el standard message en libcomun? Fue, 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 fue. Listo a cambiar los nombres de algunos archivos. Entonces va a escribirse aquí, en línea nueva. Echo, línea nueva, sin más. Y aquí, echo, vamos a cambiar la extensión de los archivos recién creados a punto .back. Entonces, todos los archivos que terminan con esta extensión, .ztv, vamos a cambiarle a .back, él dice, oh, y él dice en línea nueva, porque no fue menos n aquí, usando una función en el lib, lib común. Línea nueva, read i, para decir al usuario, ok. ¿Sabes qué vamos a hacer? cuando estás listo? Línea nueva. Asignamos a I. ¿Qué no vamos a usar? Y aquí, el nombre de la función, rename, que no es en, no es en comando de bash. Mira. Uh, seguridad. Okay. Mira, which 
rename. Oh, ¿de dónde ven este comando? No, no es, no es un comando de, no es un comando de GNU, es nuevo. Ok, o well, existe ahora un comando que se llama rename. Entonces, tal vez debemos, uh, no, no tiene mucho, no es más, es muy importante, porque si existe el comando, y si usamos en un script de bash el comando, pero si, escribe, si existe en una función o interior en bash el comando, va a usar antes del comando a, a el disco duro, el interior. Pero, para, por, por cierto, debemos cambiarlo. Es nuevo este comando, no lo conozco. So, vi CD, todos los cambios, todo se cambió. Este, este año todo se cambió, es increíble. VI S20, ¿qué? ¿21 fue? Sí, 21. Sí, el otro uno. So, aquí donde vamos a invocarle. Sí, renombre. So, renombre. Con el mayúsculo N. Por cierto, asegurar que no va a existir más. Y en lib común. Ok. So, este debe. Y vamos a cambiar el wiki más tarde. Entonces, ¿dónde estuvimos? Oh, oh. y para ver which renombre. No existe. No existe el comando renombre. Ok, qué bueno. Entonces, aquí, la sola lugar que puedo obtenerle es en el script. No existe en el script. Pero tenemos un source en el script que va a incluir las cosas por lib común. Entonces existe. Entonces va renombre punto, punto .ztv a punto .back. Y con el uh, base name va a separar todas las cosas y debe cambiar los nombres de los archivos y después va a decir mira la lista de archivos ahora después de cambiar sus nombres ls menos al otra vez todos los archivos que inician con 1 a 6 y vamos a ver que ahora se llaman back no más ztvs y después va a mostrarnos los contenidos de lib común Antes de todo, ls, y puede ver, no existe archivos que se inician con 1, 2, 3, 4, 6. No existe, ¿ok? Clear, bash, s21. So, ahora dice que existe. Podemos abrir un terminal nuevo y ls menos a l otra vez o ls otra vez disculpa clear ls y mira existe ahora so, vamos a ingreso y él dice el standard message declarado en lib común es Listo a cambiar los nombres de algunos archivos. Es verdad. Vamos a cambiar los extensión, la extensión ZTV de los archivos recién creados a punto .back. Y lo vi, no existe. Y fue muy rápido. Pero, ok. A punto .back usando una función de lib común y mira la lista aquí 
no más ZTV, él dice, pero vamos a abrir el terminal otra vez, el S otra vez, y mira, en la actualidad se cambió. Por cierto, y después los contenidos de Lib Común son, y no es, no es los, le, muest, le, muestre, le muestra las cosas. Entonces, en este ejercicio podemos usar funciones otra vez, pero esta vez podemos escribir nuestras funciones en una biblioteca que es portátil. Y con el comando source punto, podemos incluirle en cualquier script de bash que tenemos. Recuerdas que en el biblioteca no pongamos este parámetro. No. Tenemos uh, manera de usar base name. Base name es muy bueno porque podemos extraer. Es curioso. Podemos extraer las uh, cosas de un uh, uh, nombre de un archivo, su dirección, su extensión, cualquier, para jugar con él. Y es más o menos todo. Entonces, ¿qué tenemos en el ejercicio? Preguntas. El, al hacer el llamado lib común se ejecuta el script entonces automáticamente él va a incluirle no source va a incluirle no va a ejecutarle no. no va a incluirle como estaba escrito en esta exact, en esta posición aquí antes de usarle si la incluimos después de usarle vamos a hacer el error que dice que se está so, debemos incluir nuestra biblioteca de funciones antes de usar las funciones porque es mismo de escribirle en la posición donde vamos a incluirle source so, source es como incluir include en otro lenguaje y entonces si hay una variable por ejemplo dólar standard a, message ya no se puede usar en el script nuevo standard message ya está ocupado pero se sobreescribiría si sí, él va a sobreescribirle si lo usa y en, en, en otra vez se va a sobreescribirle, de verdad. ¿Otros? So, yo pienso que es todo lo que tenemos ahora. Y vamos a continuar en la semana próxima con otras buenas cosas. Gracias.